नमस्ते मैं आराधना अग्रवाल द पोइटिक न्यूज चैनल के एक मुलाकात कार्यक्रम में अपने व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ आज जिस महान हस्ते से मैं आपका साक्षात्कार करवाने जा रही हूँ वो कलम के धनी है अपनी लीक से हटकर विचारों को कहानी की शक्ल में वो बखूबी प्रस्तुत करते हैं उनकी लोकप्रिय रचना में एक प्रसिद्ध इनडोमिटेबल सुजैन विद एच है कल शिक्षक दिवस है और अपने साथ इन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तो लेखक के साथ साथ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं चलिए स्वागत करते हैं सुबह से मुखोपाध्याय जी का नमस्ते सर नमस्कार नमस्कार सर आप बताइए अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ लास्ट थर्टी वन ईयर से टीचिंग मेरा पैशन है हॉबी है प्रोफेशन भी है एंड साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टडी करना लिखना वो भी लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर से चालू है आई लव बोथ टीचिंग एंड राइटिंग एंड बिफोर राइटिंग रीडिंग ऑब्वियसली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई काउंसिल बॉयज फॉर डिप्रेशन फॉर केरियर काउंसिलिंग मैनेजमेंट काउंसिलिंग डिप्रेशन काउंसिलिंग ऑल काइंड ऑफ काउंसिलिंग आई डू एंड आई लव मैथमेटिक्स तो इंजीनियरिंग के साथ साथ लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ सर हाँ वो पता था आपको एक जमाना था 1995 96 हम बहुत ज्यादा स्टडी करते थे एक दिन मेरा फ्रेंड ने मुझे बोला दिन भर स्टडी करते हो कुछ तो लिख के बताओ तो मुझे लगा क्या लिखू अभी बीइंग एन इंजीनियर व्हाट शुड आई राइट तो मुझे लगा आई कैन राइट वन थिंग एक बुक में लिख सकता हूँ मेरा स्टूडेंट्स के बारे में तो 19 2000 तक मैंने काफी स्टूडेंट को सिखाया था तो मैंने उनमें से 108 स्टूडेंट्स को चुन लिया उनको नाम चेंज किया और हर एक स्टूडेंट्स के बारे में एक एक स्मॉल इंसिडेंट लिखा अनो बुक 2001 में एक एक एनआरआई ने स्पेन से पब्लिश किया बुक का नाम थी माय स्टूडेंट्स ऑफ फार एंड नियर इट वाज वेल एक्सेप्टेड एंड दैट वाज स्टार्टिंग ऑफ द माय राइटिंग नॉन टेक्निकल राइटिंग And then after one by one okay. I started. One by one I wrote. Okay. Different. So, uh, sir, आप अपनी नई किताब के बारे में बताइए ना. The latest आपकी publication. हाँ, that is a very sensitive topic. Latest publication जो है, उसके बाद second edition आ रहा है अभी. उसका नाम भी मैंने बहुत सोच समझ कर रखा. Indomitable Social Health HIV. A story, a ordinary Indian homemaker का story है. She struggled a lot. Her husband was schizophrenic, engineer, scholar, and then he was detected with AIDS. The lady got AIDS, and so HIV, not AIDS. And in spite of all the struggle, they had only one daughter. In spite of all the struggle, some struggle can not be done. They have to place their child in a good way to prepare them for their career. So, as a mother, they have to take care of their whole duty. And generally, you know, in the home, there are no salaries for the home. The home makers they don't, don't have any salary. होम मेकर को हम 24 फोर इंटू सेवन ग्रांटेड लेते हैं अब ये तो चलो ऑटोमेटिक काम तो करने वाले है ऑटोमेटिक काम करते हैं तो ये जो कैरेक्टर है मैं बहुत करीब से देखा किधर देखा वो मैं बताऊंगा नहीं तो मैं देखा एक लेडीज का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए हस्बैंड के लिए बच्ची के लिए एलोंग विथ एच आई वी इन्फेक्शन देन हसबैंड डायट कॉमेडेड सुसाइड एक ही लड़की है उनको पूरा ठीक तरह से पालन करना Vision, visionary mother. So it was a challenge for Susan. She was basically a Christian lady, married to a Hindu boy. So it is a very sad story, but with sweet ending. Okay. So sir, you have written Mahila Sashakti Karan ke upar likha, Women Empowerment. Yes. So in our society, there is a lot of work in our society, and in our house, there is a lot of work in our society. तो तो इन दोनों प्रकार के स्कूल का यूनिफॉर्म आयरन करो टिफिन बनाओ हजबेंड का टिफिन बनाओ कपड़े का वॉशिंग मशीन लगाओ 
बच्चे का होमवर्क देखो दिन भर काम करते रहते एंड इनका कोई सर्विस बुक है इनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं होता इसलिए मैं क्या करता हूँ मेरे घर में जब लोग आते हैं ना गेस्ट मैं कभी कभी चाय में शक्कर ऐड नहीं करता वो बोलता है शक्कर है नहीं कल मैं इंटेंशनली ऐड नहीं किया आपको मालूम पड़ा कि शक्कर है क्या तो माँ के जो रोल है होम मेकर का जो रोल है इट इज लाइक शुगर इन द टी तो होम मेकर का मेन हिंड्रेंस जो है यस टेकन फॉर ग्रांटेड है तो होम मेकर ने अगर एक दिन काम करना बंद किया सिर्फ एक दिन इंडिया का जितने भी होम मेकर है एक दिन काम करना बंद किया तो लोगों को मालूम पड़ा कि होम मेकर क्या क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इवन दे कैन नॉट स्लीप फॉर देयर रिचर्ड हजबेंड दे आर ऑल्सो देर नीड ऑफ सेक्स ऑल टाइम दे आर ओनली फुलफिलिंग द नीड और डिजायर ऑफ आदर्स तो होम मेकर का एक कंडीशन है कोई सैलरी नहीं कोई कुछ भी नहीं है सिक्सटी एस तक काम करते लोग सिक्सटी के बाद भी काम करते हैं एनिमिक हो जाते हैं हिमोग्लोबिन कम होता है घर में सब लोग खाना का बाद जो बचता है वो खाते हैं एंड जो वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास का मेन प्रॉब्लम जो है हाँ वर्क लाइफ बैलेंस वर्किंग वुमन क्या होता है फ्रीडम ज्यादा होता है एंड आपने देखा होगा जितना कम फ्रीडम होता ना उतना लोग ज्यादा दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं तो जो नॉर्मल हाउस वाइफ है वो चार लेडी है वो चार लेडी मिलके फिफ्थ लेडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो नहीं है सिंपल लेकिन वर्किंग क्लास को थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिलता है बाहर जाते है वर्किंग क्लास को अगर अपने घर में चार दिन लाग देंगे वो बेचैन हो जाता है तो वर्किंग क्लास का आदमी सैलरी मिलता है थोड़ा फ्रीडम रहता है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस डिफिकल्ट आपने अपनी किताब में लिखा है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल चाइल्ड को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है सो so, ये तो सच है सर तो आपकी राय क्या है क्या ये सही ऑब्सेशन है या अभी जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है तो सिर्फ मेल चाइल्ड को लेकर जो ऑब्सेशन है वो उसके सिलसिले में आपको क्या लगता है आपकी क्या विचार ये ऑब्सेशन और हंड्रेड ईयर जाने वाला है नहीं बिकॉज क्या है ये जो मेरिचल ऑब्सेशन है ना ये अनपढ़ इलिटरेट से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक लेवल का लोगों का है इट इज ए जेंडर बेस डीएनए में कोडेड है एम्बेडेड है इसमें क्वालिफिकेशन का कोई संपर्क है ही नहीं एक बात आपको बताता मैं क्वालिफिकेशन मीन्स आउटवर्ड डिग्रीज बी एस सी एम एस सी पी एस डी और बाहर से आते एडुकेशन अंदर से आते तो बेसिकली वी ऑल आर अन एडुकेटेड तो मैं एक दिन ट्रेवल कर रहा था ऑटो वाला का साथ में ऑटो वाला सिंपल ही डी ने एजुकेशन उसने मुझे बोला पूछा क्वेश्चन और बोला उसने मुझे पूछा आप तो एजुकेटेड हो प्रोफेसर हो अब लड़का और लड़की का बीच में डिफरेंस बताओ अब बोला डिफरेंस क्या बताऊंगा उसने मुझे आंसर अच्छा दिया मैं आपको बता दें इंग्लिश में ए डॉटर इज हर फादर्स प्रॉपर्ट एंड ए फादर इज हिज सन्स प्रॉपर्ट एंड डॉटर का हम लोग क्या करते हैं पहले हम्म अगर डॉटर लड़की पैदा हुए ना लोग नाराज होते हैं दुख होता है फिर बोलते लक्ष्मी आई घर में ये सब तसली है एक्चुअली दे डिडेंट वॉन्ट एनी लड़की दे वॉन्टेड ओनली मेल चाइल्ड ये डी एन ए में एम्बेडेड कोडेड है एम्बॉस्ट है लड़का होना चाहिए एंड लड़का होना चाहिए करके लोग ट्राई करते हैं पहले लड़की हुई फिर से ट्राई करो फिर से लड़की हुई थर्ड टाइम लड़का हुआ वो लड़का को इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं लोग अभी वो लड़का पूरा हाथ से बाहर जाता बिगड़ जाता है और इसके लिए इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है कॉन्टिन्यूस एफर्ट से चार लड़की के बाद फाइव फिफ्थ टाइम लड़का हुआ तो लड़का को ओवर पैम्परिंग था इट इज ए सर आपको नहीं लगता कि अभी सिचुएशन चेंज हुई है और लोगों के जो पेरेंट्स है वो वन चाइल्ड को रेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं चाहे वो बेटा हो या हाँ, बेटी हो हाँ वो है सिटी में है सिटी लाइफ में आए हैं तो सिटी लाइफ में क्या है आजकल नेक्स्ट जनरेशन जब आ रहे हैं ना दे डोंट इवन वॉन्ट चिल्ड्रेन वो बोलते चलो कुत्ते पालेंगे बिल्ली पालेंगे बच्चा नहीं चाहिए टाइम ही है नहीं ना अभी प्रेग्नेंट होने के लिए भी तो नाइन मंथ्स टाइम चाहिए फिर डिलीवरी फिर सिक्स मंथ तो अभी जमाना इतना बिजी हो गया पहले क्या था लड़का लोगों को बाईस चौबीस में शादी होते थे लड़की को अठारह नाइनटीन ट्वेंटी में आजकल लड़की लोग शादी कर रहे तीस में लड़का लोग कर रहे थर्टी फाइव में केरियर केरियर तो कुछ है नहीं एक्चुअली सब फालतू है लेकिन वो केरियर का बहाने में मैरिज का एज लेट हो रहा है अभी एंड देन दे आर स्केर्ड 
अगर चलो बच्चे होगा तो फिर सर्विस में से डिसकाउंट हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे तो ये जो जमाना है दे डोंट वॉन्ट चिल्ड्रेन एंड जो पहले का जमाना है उनको अगर पहले लड़का हो गए जब एक भेड़ियार एक लड़की हुए तो सम पीपल दे स्टॉप एंड सम पीपल दे डोंट दे अगेन ट्राई फॉर द सेकेंड चाइल्ड सेकेंड अगर लड़की हो गए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग एंड एक्सेप्टेंस अगर है नहीं बोलते एफेक्शन इज द स्टार्टिंग बोलते लव इज द स्टार्टिंग ऑफ एवरी रिलेशन सेकेंड बच्चे को अगर बाप ने अपनाया नहीं तो कैसे बड़ा करेंगे फॉर दम लड़की लाइबिलिटी है एसेट नहीं है तो लोगों का दिमाग में कोडिंग है बीमारी है ये जाने में और लगेगा पचास साल तो सर आपने बुक लिखी है दैट इन डोमिटेबल सुजान एंड सेचुअलिटी तो आपने जो मुद्दा उठाया है एचआईवी इंफेक्टेड हाउसवाइफ का तो सर ये आपके ध्यान में कैसे आया इतना इतना पावरफुल और ऐसा मुद्दा उतना चाहिए क्योंकि हम इनके बारे में नहीं सोचते इनका कोई कसूर नहीं है नहीं बता दूँ आपको मैं खुद देखा ये इंडिया में जो एड्स जो एचआईवी केसेस है इसमें एचआईवी डायरेक्ट एफेक्ट होते हैं आइडर बाय ब्लड ट्रांसफ्यूशन और बाय सेक्स तो वो जो जेंट्स कम्युनिटी है वो एचआईवी लाते हैं घर और इनोसेंट जो लेडी है वो बीच में विक्टिम बन जाते जो हाउसवाइफ का एचआईवी है दे ऑल गोट इट फ्रॉम देर हस्बैंड इनोसेंट हाउस दे गोट Under husband, so Susan jo hai, she got HIV from husband. Still, she fought till the end. Last time, उन्हों ने fight किया, हिम्मत नहीं है. उनको क्या मेरा HIV होना तो husband का भी है, husband ने suicide भी किया. लेकिन बच्ची को बड़ा करना है, and उनको ये भी fear थी बच्ची का ना HIV हो जाए. लेकिन उनका भी blood test के बाद she was not reacted to HIV because child was born in ninety one, and husband husband का HIV दो हजार दस में. तो जो फीमेल एच आई वी पेशेंट है इंडिया में दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट देर हजबेंड्स इनडायरेक्टलीफेक्टेड बट इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन ही है ना उसका तो कुछ कर नहीं सकते देर इनोसेंट देर विक्टिम्स तो सर आपकी एक किताब है आपने उसमें लिखा है सर नेवर सेट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव लाइन एंड पॉजिटिव फ्रेज सर नेवर सेट दिस इज दिस इज अ फैक्ट साइंटिफिकली इट इज प्रूफ जियोग्राफिकली इट इज प्रूफ क्योंकि सन अगर यहां पर सेट है तो दूसरी जगह सन एज राइज करेक्ट है तो करेक्ट है दिस दिस थिंग यू हैव इंक्लूडेड इन लिटरेचर एंड इट गिव्स अ वेरी पावरफुल मैसेज कि सन इज फॉर पॉजिटिविटी It it should never stop. It should never go from your heart. So, sir, uh, yes. tell me about this. How did you get this concept? I will tell you. Our mind has many wrong concepts. Like we say, dress is small. Dress is not 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 small. तो लोगों का दिमाग में बोलते डापा खाए डापा तो नहीं खाते ना खाना खाते yeah. तो सन ने वर्ड सेट्स दिस आर्ट ही सेट हां तीसरे मैंने बोला सुजान जो है इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है सन ने वर्ड सेट्स इवन व्हेन हर डॉटर वाज वेल प्लेस्ड उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने बोला अभी तो मेरा एक लड़की को मैंने प्लेस किया अभी मैं भैगलैंड होम जाके बाकी जो बच्चे हैं गरीब बच्चे उनको मैं प्लेसमेंट करने वाला हूं शी वाज अ गार्डनर एक फूल को मैंने जन्म दिया वो अब हो गए अभी पूरा बगीचा बनाए लड़की ने उनको ओपन ऑफ कर दिया यू कम टू मी एंड स्टे विद मी यूएसए ओल्ड एप स्टैकल और नो आई नॉट स्टे विद यू यू आर प्लेस नाउ नाउ लेट मी कंप्लीट माय रिमेनिंग वर्क मुझे बाकी जो बच्चे हैं जो तो मान लो एच आई वी एफेक्टेड बच्चे उनको सेवा करना है बस वो भी छोड़ दिया फैगरेंट होम में जाके एकदम पोअर क्लास को सेवा किया सी इज ए डिवोटेड कैरेक्टर ओनली थिंग इन लोगों को पद्मश्री पद्मभूषण मिलता नहीं लोगों को मालूम नहीं ना क्या है ऑर्डिनरी होम मेकर है इंडिया में उमेन एम्पावरमेंट मीन्स क्या है आप बड़ा आई एस आई एफ एस ऑफिसर हो ट्वेंटी थाउजेंड का साड़ी डालो फाइव स्टार में जाके पार्टी करो शैम्पेन उड़ाओ उमेन एम्पावरमेंट हो रहा है वो उमेन एम्पावरमेंट नहीं है इट इज वेस्टेज ऑफ मनी इन द नेम ऑफ उमेन एम्पावरमेंट प्रॉब्लम नहीं होता रियल वुमेन जो बड़ा बड़ा पोस्ट में है देर मिस यूजिंग वुमेन एम्पावरमेंट सर समेर यू है 
पाखंडियों का देश है ये भारत तो व्हाट व्हाट मेक्स यू टू थिंक सो ऑब्वियसली आप देखिए आप देखिए अभी एक कॉलेज में मैं आपको थैंक यू भाई कॉलेज में तीन स्टूडेंट ने कंप्यूटर लैब में जाके छुपा के पोर्नोग्राफी देखा तो कॉलेज का ऑथोरिटी ने बोला कि तीनों को कॉलेज से राष्ट्रीय गार्ड कार्ड डाल तो मुझे मालूम पड़ा ये बात मैं बोला बच्चे का उम्र है टीन एजेड है और कॉलेज का ट्वेंटी ट्वेंटी टू एजेड है वो एज में काफी क्यूरियसिटी होता है सेक्स के बारे में उन लोगों ने पोर्नोग्राफी देखा मैं उसका बहुत बड़ा पाप नहीं समझता अगर इतना ज्यादा पवित्र माइंड है तो हंड्रेड थर्टी एट का पॉपुलेशन कहाँ से आ गए तो हम लोग इंडिया में दबा कर रखते हैं को एडुकेशन में डालना नहीं बच्चे लोगों को क्यों खराब हो जाएगा ऑन द कॉन्ट्री में बच्चे को एडुकेशन में डालो माइंड साफ हो जाए हमारा जो सेक्स के बारे में व्यू है ना वो टोटली डिस्टोर्टेड है डायरेक्टली एक बच्चे को हमने लड़का का स्कूल में स्टडी करो बॉयज कॉलेज में स्टडी करो सडनली अरेंज मैरेज हो जाता है they have tremendous curiosity about ladies and suddenly they get married and they don't know anything about sex ek bar ek dukan mein ek aadmi crossword mein famous dukan ka ladies section mein jaake kuch to magazine dekh rahe the ek sab sab unhone ne bola unko sab ki padhne ke sir ye ladies section hai aur isliye to main idhar ghuma gents kyun idhar because many eminent gynecologists they are all gents तो सेक्स एडुकेशन होना चाहिए एंड आवर फाउंडेशन इज हिपोक्रेस हंड्रेड परसेंट हिपोक्रेट तो हम लोग है ही फादर मदर भी हिपोक्रेट है बच्चे को बोलते नाइनटी एट परसेंट लाओ बाइक देंगे नाइनटी नाइन परसेंट लाओ साइकिल देंगे अरे पहले दे दो ना बाइक बाइक साइकिल बच्चे को घूमने दो वाई यू आर पुटिंग कंडीशन ये नाइनटी लाओ बाप को मालूम है नाइनटी वो नहीं लाएगा और साइकिल भी देने का जरूरत नहीं तो हिपोक्रेसी So this is not for the encouragement. This is just the ah, he will never secure ninety nine percent. So definitely, correct, correct. my money will be safe. Yes. Okay. हाँ. Uh, secondly, हर एक बाप माँ बोलते हैं बच्चे को क्लास में रैंक फास्ट आके दिखाओ. आप बताइए मुझे कितने फादर मदर खुद क्लास में फास्ट आए थे? Every father is putting a condition class में बच्चे को फास्ट आना चाहिए. How many parents they become fast in the class? Fast होना important नहीं है. जो सीख रहे और ठीक से सीखना इम्पोर्टेंट है ए स्कूल का फर्स्ट बॉय अच्छा स्कूल में जाकर लास्ट बॉय हो जाएगा रिलेटिव मैटर है ना यू आर यू नो कलकत्ता में साउथ पॉइंट स्कूल है और मान लो कुछ वो विलेज में स्कूल है तो विलेज का स्कूल का फर्स्ट बॉय अगर साउथ पॉइंट जाएगा तो लास्ट हो जाएगा फास्ट लास्ट रिलेटिव टर्म है बेसिकल वॉट यूर लर्निंग इज इम्पोर्टेंट तो हिपोक्रेसी तो है आपको नहीं लगता अभी डिजिटल लर्निंग के कारण ये जो विलेज और ये जो सिटी का जो गैप है वो कम हो गया है क्योंकि डिजिटल लर्निंग के कारण हर जगह सेम वीडियोस गए हैं बच्चों ने सेम काइंड ऑफ स्टडी की है एंड दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग तो कहीं पर तो एक इक्वलाइजेशन आ गया है सिटी uh, और विलेज के बच्चों के बीच में एडुकेशन को लेकर डोंट यू थिंक दैट इट विल जस्ट इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आर इंडिया एंड इट विल इट विल मेक आवर इंडिया लिटल विद बेटर सर पार्शियली यू आर करेक्ट बट एक बात मैं बताता हूँ मेरा थर्टी वन ईयर्स एक्सपीरियंस है जब तक आई कॉन्टेक्ट नहीं होता टीचिंग नहीं होता एक बात मैडम देखो टीच हाँ टीच का स्पेलिंग क्या है टी ए सी एच टीच वही वार्ड को आप घुमा फिरा के लिखो सी ए सी ए टी चीट हो जाता है आई दर यू आर टीचिंग और यू आर चीटिंग जो ऑनलाइन है ना ऑनलाइन सिर्फ ड्रामा है उसमें कुछ होने वाला है नहीं आपको क्लास में जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग उसका सब्सिट्यूट नहीं है कुछ भी एंड आई कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं होता टीचिंग नहीं होता तो डिजिटल लर्निंग ऑल ऐप एप्स अब बहुत सारे ऐप आ गए अभी मैं नाम जानना था नाम बताऊंगा नहीं कोई ऐप का जैन देवल सैम या स्क्रिटिसाइजिंग गैम ऐप से एटलीस्ट आप तो कैलकुलस सीख नहीं सकते आपको हार्ड कोर मैथमेटिक्स सीखना है कोई सीरीज लैपलस सीरीज स्ट्रक्चरल एनालिसिस थर्मल डिजाइन इसके लिए आपको क्लासरूम का जरूरत है जैसा माँ का सब्सिट्यूट गवर्नेंस के वो हो नहीं सकते तो ओरिजिनल लर्निंग का भी सब्सिट्यूट डिजिटल लर्निंग हो नहीं सकता डिजिटल लर्निंग से और विलेज सिटी में थोड़ा गैप कम होगा लेकिन बच्चे क्या करते व्हाट्सएप भी चालू फेसबुक भी चालू जीमेल भी चालू इंस्टाग्राम भी चालू किताब भी चालू हमारा टाइम आप बोलिए आपके टाइम यू शू स्टडी थरोली बुक इवन इन आवर टाइम नाउ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप चालू है फेसबुक चालू है इंस्टाग्राम चालू है जी चालू है टेक्स भी चालू है 
कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो सर व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज लाइफ बिकम व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन दिस डिजिटल एरा आफ्टर लॉकडाउन वी हैव सीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफस्टाइल व्हाट वी वर बिफोर 2020 एंड व्हाट वी आर नाउ आफ्टर 2021 देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन आर सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज लाइफ नाउ अभी देखिए लाइफ जो है इसमें एक ही कैटेगरी का लोगों को फायदा हुआ जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है उनको वर्क फ्रॉम होम हो गए बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का जो लोग है इलेक्ट्रिक पोल रिपेयर करने वाला उसका वर्क फ्रॉम नहीं होता अच्छा बाद में जो मान लो ऑपरेशन थिएटर वर्क फ्रॉम होम नहीं होता सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला जो है ना मैं उन लोग इसलिए बोलता हूँ ये लोग सॉफ्ट इंजीनियर है कंप्यूटर इंजीनियर है ना सॉफ्ट इंजीनियर है सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंडली लाइफ का डेफिनेशन मैं ही बताऊंगा लाइफ इज ए पेंडुलम बिटवीन स्माइल्स एंड टीयर्स तो कोरोना से टीयर्स बढ़ गए स्माइल कम हो गए तो हम लोग बेचैन है कब वापस मॉल में जाएंगे कब होटल में जाएंगे वी आर बेसिकली वी आर ए नेशन नॉट लाइक जापान वी आर यू हैव नॉट ट्रेन टू वेयर मास्क प्रॉपरली सिर्फ ठीक से मास्क डालते तो कोरोना सेकेंड वेव भी नहीं आता बट वी आर वेटिंग फॉर थर्ड वेव क्योंकि हम लोग पैदा ही बदतमीज है मास्क डालना नहीं मास्क इधर इसका नीचे तो कोरोना होगा और इंडिया में आप सोचिए लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ कोरोना से कितना लोग मर गए बहुत ही कम और कितना इंक्रीज है पॉपुलेशन टू पॉइंट फाइव प्रो एवरी ईयर इंडिया इज एडिंग वन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर इंडिया इज एडिंग वन ऑस्ट्रेलिया कोरोना क्या है कोरोना का बाप भी आएगा तो इंडिया का कुछ होने वाला है इंडिया का पॉपुलेशन सेम रहेगा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कुछ कुछ होने वाला है तो मैं आपको फ्रेंकली बता था इसमें पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट जो है ओनली सॉफ्टवेयर पीपल दे आर हैप्पी बिकॉज उनको ऑफिस का काम पूरा बंद घर से काम करो बस घर का काम भी करो ऑफिस का काम भी करो कितना काम करते मालूम नहीं पड़ते आए ऑपरेशन आप कर सकते बॉल बॉर्डर ऑपरेशन मिस्टेक मीन्स उनको दे आर फार फ्रॉम नेचर नाउ इन सिटी आपको किधर ग्रास मिलेगा ही नहीं ना फुटबॉल खेलोगे किधर कंप्यूटर में गेम खेलो लैपटॉप में गेम खेलो छोटे छोटे बच्चे दो साल के बच्चे भी गेम खेल रहे मोबाइल में एंड फादर मदर इज प्राउड ऑफ देम देखो दो साल में कैसे मोबाइल चला रहे हैं तो दैट इज नॉन सेंस उसका By that, by ten years or twelve years, you have minus five power. Nature, some log dur hoga na abhi. Me, jab chote the, I am fifty eight now. When I was a kid, me kabi pizza ka naam hi suna nahi. But then, aaj me khud bhi week mein do bar pizza khata hu. So, some log nature se dur hoga. You are updating yourself. Updating myself, correct. And if I cannot update, I'll be ruined. I, I'll be sad. Yeah. Change have to be accepted. Okay, so sir, yeah, change is change is only constant. That we say we will have to update yes. ourselves to enjoy life, right? Enjoy so, life. Now, sir, yes. So, sir, आप क्या कहना चाहोगे आजकल के जो writers हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? What kind of things they should focus on? Just as you have focused on HIV, sir, that's a sensitive issue of homemakers. That that yes. is a new thing. That is a very bold bold concept because we don't never we never think about this. The HIV the homemakers who are we always suspect them. हम लोग उनको ये नहीं देखते कि they are victim. But you have raised this issue and I am really happy that you have yes. uh, you have written a whole book on this topic. So yes. what do you suggest to the aspiring writer? Should they be bold enough to uh, take all these kinds of views or they should be uh they should write on traditional topics what is good for them sir i will tell you madam basically ek simple thing hai when i i wrote 36 books log bol rahe wow 36 book likha kya baat hai to baat wo nahi hai baat ye ki hai when i write, write a book i must ask myself why people will read my book market mein chetan bhagat hai salman rushdi hai khalid hosani hai हाँ बाद में औरंगजेब रॉय है तो मान लो मैं गाना सीख रहा हूँ कोई भी लड़की तो जब लता मंगेशकर अवेलेबल है 
तो वाई दे विल लिसन टू हर म्यूजिक वाई दे विल रीड माई बुक तो बुक में कुछ तो होना चाहिए कॉन्टेंट होना चाहिए एंड कॉन्टेंट होने के लिए पहले तो बताऊंगा आज का जनरेशन का क्या है ना सब कुछ कंप्यूटर ने खत्म कर दिया आपने बोला कुछ लेके आओ पहले प्रोजेक्ट कर चाहूँ इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर में प्रोजेक्ट कर चाहता हूँ आजकल बच्चे को बोलेंगे प्रोजेक्ट करने के लिए बच्चे क्या करेंगे कि इंटरनेट से डाउनलोड करके आपका आके बीस प्रोजेक्ट आपको दे दे कॉपी कॉपी पेस्ट कर तो आजकल का जनरेशन का क्या हुआ अमेजन इज पब्लिशिंग बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हम अमेजन में बुक अपलोड कर सकते हो आप बोल सकते हो अमेजन में मेरा चार बुक किंडल एडिशन में है तो ये जनरेशन का मेन जो हो गया ना मल्टी टास्किंग करते हैं लोग और इनका लाइफ में क्या हुआ इनडिसिप्लिन हो गए ज्यादा इनडिसिप्लिन मीन्स मान लो लोग बोलते आर्ली टू बेट आर्ली टू राइज मेक हेल्थी वेल्थी एंड वाइज मैं इसको मानता नहीं बिल्कुल मैं रात को दो बजे सोता हूँ मॉर्निंग आठ बजे उठता हूँ हाँ मैं हेल्दी ज्यादा नहीं हूँ हेल्दी तो है ही नहीं वाइज हम बोल नहीं सकते लेकिन मैं आठ बजे उठने वाला हूँ लेकिन आठ बजे जो उठता ना वो आठ बजे उठता वो इनडिसिप्लिन में भी एक डिसिप्लिन है मैं मॉर्निंग वॉक कभी नहीं करता हाँ हाँ पंक्चुअल मैं मॉर्निंग वॉक कभी नहीं करता बिकॉज इंडिया में मैं देखा 90 परसेंट जो बीमार वो मॉर्निंग वॉक करते हैं धीरे 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 चलता है मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक करते हुए दे आर ऑल बीमार डायबिटीज हो इसलिए मॉर्निंग वॉक करते तो मैं ये बता रहा इस जनरेशन को बी इन डिसिप्लिन नो बाबू बट इन डिसिप्लिन में भी डिसिप्लिन होना चाहिए नौ बजे उठो बट रेगुलर नौ बजे एक दिन में पांच किलोमीटर चलना बहुत आसान है रोज एक किलोमीटर चलना डिफिकल्ट तो कॉन्सिस्टेंस चाहिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए पंक्चुअलिटी चाहिए ये सब चाहिए बहुत सारे क्वालिटीज हैं सेकेंडली वो मैंने जो पहले आपको बोला जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक जीमेल चालू करके स्टडी नहीं हो पाता आपको स्टडी करना है दो घंटा से बंद करके स्टडी करो एंड पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए आज का पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन भयंकर जैसा कि टॉपिक कौन सी चूज करनी चाहिए आजकल के ऑथर्स को शुड दे बोल्ड इनफ और शुड दे ट्रेडिशनल नो जैसा एक uh, मेरा जो है uh, दीपक यादव का ही रोटे बुक द बुक इज अ गुड बुक इट बुक नेम इज डॉटर ऑफ ब्रॉथर्स डॉटर्स ऑफ ब्रॉथर्स टोटली अबाउट दिल्ली का जो एक ही बात बोलना है मुझे यू कैन ओनली राइट अबाउट दैट व्हाट यू नो अगर मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं मुझे रिगार्डिंग मेडिकल साइंस कुछ भी आइडिया नहीं है मैं अगर कल जगह डायबिटीज के ऊपर कुछ बुक लिखा वो कॉपी हो जाएगा ना तो मैं जो बुक लिखा ये कैरेक्टर हर एक कैरेक्टर को मैं बहुत करीब से देखा इंडिविजुअल सेशन जो है एवरी कैरेक्टर आई हैव सीन फ्रॉम वेरी क्लोज एंगल किधर देखा नहीं बताऊंगा मैं लेकिन मैंने देखा ये सब पर्यटन में लाइव देखा फॉर देट आई कूड नैरेट इन सच ए नाइस थोड़ा बल्कि बुक है क्योंकि तो मैं वर्ड काउंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आई नेवर कॉम्प्रोमाइज तो मैं ही बताऊंगा नेक्स्ट जनरेशन को जिस बारे में आइडिया है वो लिखू विन्फिडेंस यू कैन राइट ऑन आप हाँ विध कॉन्फिडेंस हाँ कॉन्फिडेंस लिखा आप पहले तो ब्लॉग लिखो धीरे धीरे ब्लॉग लिखते लिखते एकदम डायरेक्टली बुक लिखना डिफिकल्ट है पहले छोटा छोटा ब्लॉग लिखो लिखते लिखते धीरे 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 मैच्योर होगा एंड बेसिकली राइटिंग की हैबिट चाहिए वोकाबुलरीज चाहिए फ्रेजेस चाहिए ग्रामर ठीक होना चाहिए अभी देखिए अभी एक बार मैं साइबर कैफ में काम कर रहा था तो एक लड़का हंस रहा था क्या हुआ बोलो देखो अंकिल वो लड़का ने वीक का स्पेलिंग मिस्टेक किया अलग कौन सा वीक का स्पेलिंग बोलो डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक है डब्ल्यू ये के वीक है पुराने ने उसने डब्ल्यू आई सी के वीक लिखा तो इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है प्रैक्टिस अगर सी होगा तो ना उन्हें एस होगा तो भारत है ये डिफरेंस अगर मालूम नहीं है एडवाइस में सी होगा तो ना उन्हें एस होगा तो भारत है तो बेसिक ग्रामर ही मालूम नहीं हाउ दे राइट बुक्स और ब्लॉग्स पर तो ग्रामर क्लियर होना चाहिए धोखा बोल अच्छा होना चाहिए फ्रेजेस चाहिए हाँ ये सब होने का बात देन दे कैन राइट साधना नहीं है बिल्कुल अभी दो घंटा नहीं सीट कर सकते दे कैन नॉट सीट फॉर टू आवर्स 
तो सर आप हम राइट और रॉन्ग वेट इसको देते हैं या यू आर वेरी मच राइट बिकॉज़ आई हैव आल्सो टॉट स्टूडेंट्स आई हैव बीन इन टीचिंग लाइफ फॉर लास्ट 29 इयर्स एंड द थिंग इज दैट कि आई हैव सीन दिस मैंने देखा है लेकिन सर मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है आजकल के जो बच्चे हैं काफी काफी इनोवेटिव हो गए हैं क्योंकि उनके सामने पूरी वर्ल्ड आ गई है पूरी वर्ल्ड खुलने के कारण दे हैव दे दे आर मोर एजुकेटेड उनके उनके जो नॉलेज है ना दे आर मोर नॉलेजेबल देन दे आर पेरेंट्स देन देयर ग्रैंड पेरेंट्स सो दे कैन फाइंड देयर ओन वे ये मैंने देखा है वो अपना रास्ता खुद चुनने की हिम्मत रखते हैं बट पेरेंट्स का एक परमिशन चाहिए इफ पेरेंट्स आर कन्विंस कि हां ये सही रास्ते जा रहा है तो दे शुड अलाउ देम कि यस यू कैन गो दैट ऑन दैट वे सो सर ये सब चीजें मैंने देखी है आजकल के बच्चों में रखते हैं लेकिन एक है दैट इज गुड लेकिन ये लोग एक काम करते हैं कोई चार साल का प्रोफेशन अपनाने से पहले चार घंटा सोचते नहीं मान लीजिए इंजीनियरिंग में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आईटी बहुत सारे ब्रांचेस तो एक बच्चे को चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज में फीस वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज गवर्नमेंट कॉलेज का फी तीस हजार फादर बोल रहे गवर्नमेंट कॉलेज में जो मिल रहा है ले लो तो अभी कंडीशन कैसा है खाना है बुला जमुन बुला नहीं समोसा खा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मैंने देखा है मैंने देखा मैकेनिकल के बच्चे इंस्ट्रूमेंटल में चले जाते हैं हाँ, तो उसमें कुछ नहीं होता इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के बच्चे उसमें चले जाते हैं तो सर आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे सर आप जो आपने सफलता वो तो बेसिकली हाँ टेल मी प्लीज पार्डन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉपीज ऑफ दैट इन लाइफ राइट सर उस बुक की आपने कहा था बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा हुई हाउ मेनी कॉपीज मतलब पीपल हैव रेड दैट कॉपीज हाउ मेनी नो नो दैट इज डिफरेंट दैट इज मोटिवेटिंग स्कूल की इलेवन थाउजेंड कॉपीज सेल हुआ ये बुक तो अभी अभी आए है सेकेंड एडिशन आएगा इसका मोटिवेटिंग स्कूल किड्स इलेवन थाउजेंड कॉपीज सेल हुआ है क्रेडिट में दूंगा फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा वाइफ को दो सीडियन रीड एनी बुक ऑफ माइंड मैंने मैंने एक भी बुक पढ़ के नहीं देखा तो स्क्वाइट ना चल कोई भी आर्टिस्ट है कोई भी आर्टिस्ट है गाना घर वाले सुनते नहीं लेकिन उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया जो चाहे करो आप फ्री लिखो मैं रात ही संभालता हूँ तो दैट फ्रीडम आई हैव नहीं तो घर में भी हम लिखते हैं काम सी एस गिवन मी फ्रीडम यू पार्ट यूर हॉबी आई विल टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स आई इन गिव अर क्रेडिट सेकेंड लाइफ गिव क्रेडिट टू माई रीडर्स जो ओल्ड पुराना बुक रीड किया मेरा दे मोटिवेटेड मी माई फ्रेंड्स and lastly my own mind so i am the main motivator nobody is motivated you, you within you there is a spark you have to ignite the spark yes sir motivate oh important because you know so, sir, i am a pro sir aap us book ke bare mein bataiye jiske 10000 copies 11000 copies 11000 copies 11000 copies sale hua tha 6 mahina mein ha that is motivating sir, school kids Okay. I'll tell you. अभी देखिए मैडम हाँ करियर काउंसलिंग जो है करियर काउंसलिंग जो बड़ी कॉस्टली आती है अभी बच्चे को लेके जाओगे काउंसलर के पास वो एक हजार दो हजार लेगा आधा घंटा बात करके छोड़ देगा तो मैंने क्या किया माय डॉटर व्हेन शी वाज एडमिटेड इन स्कूल उनको जूनियर के जी से क्लास टेन तक उसका जो जो प्रॉब्लम आया ना मैं सब लिख के रखा था जूनियर के सीनियर के वन टू थ्री फोर टेन तक जो जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया सब लिख के रखा फिर मैं वो सब प्रॉब्लम इकट्ठा करके मैं मोटिवेटिंग स्कूल के लिए एक बुक लिखा आपको एक सिंपल एग्जांपल देता उसके क्लास में एक लड़की थी वो लड़की को रोज स्कूल में टिफिन खाने के बाद वॉमिट होता था रोज एक्सेप्ट फ्राइडे फ्राइडे का दिन वॉमिट होता था मंडे ट्यूजडे वेनर्सडे थर्सडे वॉमिट फ्राइडे नो वॉमिटिंग सैटरडे एक इन वॉमिटिंग संडे छुट्टी तो उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाया इंडोस्कोपी कोरोनास्कोपी सब कुछ हो चुका कोई भी डॉक्टर ने बीमारी पकड़ नहीं पाया कारण उसका माँ भी परेशान थी कि रोज टिफिन खाने के बाद वॉमिट होता था फ्राइडे नहीं होता था तो मुझे लगा कुछ तो इसमें है आई टॉक टू द लेडी अगर आप टिफिन में क्या देते हो बोले मैं टिफिन में सब कुछ देता हूँ और हाथ में आई गिव फ्रूट्स ऑरेंजेस मौसम्बी आई गिव एवरी डे फ्राइडे 
But Friday, I don't give fruits. I give only other things. Friday, I don't give fruits. So, I have immediate strike. I have to be a hyper-acidity. So, I told Madam, I have to work on it. Upcoming Friday, give fruits. Next Friday, she has added fruits. The girl vomited. Then, I have to say, next week, Monday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, don't give fruits. Didn't give fruits. Egg within vomit. It will be fine. Great observation. 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 So, when I observed, I wrote the school kids. The book cost, I think, 250 rupees. It's 40% discount. What happened? 100 chapters. It is a comprehensive package for career counseling for children. Class junior kids to 10th kids. Even for parents. So, the book cost is 11,000 rupees sale work. और और एक बुक लिखा हाउ टू सेटेंड सक्सेस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो भी अच्छा खासा सेल हुआ एंड सेल होते हैं मैं रॉयल्टी भी डोनेट कर देता ज़्यादा कुछ मिलता नहीं क्योंकि आजकल मार्केट में ऑथर से रीडर से ज़्यादा ऑथर हो रीडर का हम ऑथर ज़्यादा है एवरीबॉडी इज़ आइडिंग बुक्स तो वो � मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूँगी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया आपने इतना सा ऑब्जर्वेशन का एक बच्ची के अपने प्रॉब्लम जो है बहुत क्रिटिकल हो सकती थी उसे आपने दूर किया फिर आपने कितने बोल टॉपिक्स पर आपने एक बुक लिखी एंड वी to Zion with education, come by next week. Sir, Ratan Gattan endorsed the book. Okay. He endorsed the book. I want to say to you, I want to say to you, you must read this book. And sir, you have also read the first book, you must read it. You must read it. Whatever you have problems, like you have said, you have given your son to the child, you have given the solution to the child. So, the child is all the same. And you definitely will get the solution to the problems of your own child also. So, sir, it was very good to meet you. I hope you will take more and more bold topics. And we will do our mind darshan. And we will give a new vision. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.